Ek was die die week bevoorrecht om daar by een van ons AGS konferenties te wees. Ons het jaarliks so paar konferenties waar ons as pastore genooi word om deel van te wees en waar ons somme saam ook net tyd in die eerste verteenwoordigheid kan spandeer na ons leiderskap luister wat vir ons boodskappe bring en dit was vir my mooi om weer te kon hoor toe een van ons leiders gepraat het oor ons oor ons geskiedenis as kerk daar met John G. Lyke en Thomas Hesmelag in 1908 toe die AGS begin het toe John G. Lyke oorgekom het van Amerika af en hierdie hierdie sending begin het, die apostolische geloof sending. En die vraag was gevra, hoe sending georienteerd is ons nog? Hoe gretig is ons nog om sommer in ons kinderlikheid en ons eenvoud mekaar net te bemoedig en vertel van die Heere en hoe goed hy is? So die woord vertel van een gesin wat rechtig die Heere gedien het, en in daar die geledere nummer, as die pingster mense bekend gestaan het, en, en baie geledere as die sekte bekend gestaan het, of die happy clappies. En die een leier in ons kerk, vertel van ons die story van waar sy eie opa en oma in die, in die sitkamer staan, en hy kom in en hy hoor hulle praat oor die bieren. Die nieuwe bieren wat ingetrek het, en dat hulle graag vir hierdie nieuwe bieren wil gaan keier. En hy sê, hy het reeds geweet wat hulle doel was. <laughs> hulle wil nie net vir hulle kos gevat het nie, maar hulle wou somme vir hulle gaan bid en vir hulle vertel van Jesus Christus. En hy kom toe in, toe hy hoor dat hulle dit toe gedoen het, maar dat hulle in die opzicht nie baie goed ontvang was nie. Dit was toch lekker toe hulle die lekker meltaart vir hulle indra en hulle welkom het in die biert en soan en soos hy nou maar hoor sy opa nou maar daar oor praat, vertel hulle van hoe hulle ingekom het en hulle verwelkom het en soan en opa so onmiddellik vir hulle gevraad en sê vir my ken julle vir Jesus en dat hulle op grond van dit glad nie goed ontvang was nie. En hulle het half in die sitkamer gaan gesels oor hoe hulle dit nou weer sal probeer bewerkstellig, want duidelik het hierdie mense Jesus nodig. Tot een paar dag later, wat daar een klop aan die deur was, en een van die kinders voor die deur gestaan het en gesê het, oom, mama vraag, oom hulle miskien met een syne in die huis het, want my klein boetie leef baie siek langs aan bree, hy sê het een koers wat nie wil breek nie. En hy sê, hy kan onthou hoe sy opa ingekom het en sy oma geroep het en gesê het, kom, laat ons gaan. En hy het langs aan toe gegaan, by die huis gekom en hy het vir die vrou en die man wat daar was en wat baie bekommerd was, hulle in die kamer instap en hy sien die sienkie le daar, was hulle woord aan die man en die vrou gewees, ons het ongelukkig nie meer syne hiervoor in die huis nie. Maar gee hulle om, laat ons vir die klein sienkie bid. En hulle was op die stadium so desperaat gewees, dat hulle kop geknik het en gesê het, dis recht, bid maar vir hom. En toe hulle die hande op die sienkie le, toe raak die Heere om aan net daar, dat hy kan opstaan en begin speel. En dit het daar die mense sy levens verander en hulle het Jesus Christus aangeneem as hulle persoonlijke salig maak. Ons moet weer by die plek kom waar ons in ons kinderlikheid by mense instap en sê, ek het nie vir jou goud en silver nie, maar wat ek het, gee ek vir jou in die naam van Jesus Christus, staan op en loop wees genees. Want dit is waar op ons kerk gebouw is. Dit is die geschiedenis van die AGS. Dit is hoe die AGS aan hou groei het en verdubbel het en 
daar duisende mense bijgekry het, mense wat down and out was, en wat hier die wonderlijke evangelie van Christus Jesus gehoor het, op, op een manier wat hulle het nog nooit gehoor het nie, en gehoor het, dat het nie oor wette en regulaties gaan nie, maar het gaan oor een God, wat de wereld so lief gehad het, dat hy gegeet. En dier die kracht en die salving, van die heilige geest, is mense sy levens aangeraak, en hulle kon nooit weer die wees nie. En dit is als gevolg van dit, dat ik en jij vandaag hier kan sit. Besef jy dit? Besef jy hoe bevoorig jy is? Ek en jy sit vandag hier, ek is bevoorig om een pastoor in die AGS te wees, omdat ander mense voor my gehoorzaam was aan die Heere. Die vraag is, gaan ons ook wees? And will we continue the good work that he has started? That we will, will we allow him to finish it in our lives? So ja, het is die type goed wat ons gehoor het, en ons het weer gebouw en gestig het, en ek wil het volgende ook net vir julle gee. Maar ek gaan nie lang met jou wees vandag nie. Ek wil met jou begin gesels in die nieuwe reeks, oor you say. Jere, wat sê jy van my? Daar is een klop opinies en dinge oor wat ek van myself dink en hoe die wereld na my kyk en hoe miskien my familie en my gesin na my kyk. But Lord, what do you say about me? En ek wil vandag met jou praat specifiek dat die Heere vir jou vandag sê, You are loved. And that you will know you are loved even when you don't feel a thing. You are loved. En Ek vertrou dat jy al reeds net in termen van wat jy vir oogend moet die nachtmaal ervaar het. En wat jy weet, God in sy woord sê, dat jy al reeds hoop ek, glo ek en vertrou ek, reeds weer eens op niet besef het, dat God jou lief het. Hierdie bekende liekie van Lauren de Eigel wat sy sing, you say, I am loved when I don't feel a thing. Je ziet die realiteit is, ons voel baie keer nie geliefd nie. Ons voel baie keer asof die Heere ver van ons af is, en omdat hy ver is, hoe kan hy lief is vir ons? En ons sikkel met de basisse concept wat ons in Godse woord kry, en dit hou ek aan jou voor, daar in 2 Korintiërs 5 vers 17, jy kan soon to blaai of jy kan my net luister vandag waar hy die volgende hy sê, iemand wat aan Christus behoort, is een nieuwe mens. Ek wil hier met vir die ouwe langs jou sê, een nieuwe mens. Die ouwe is verby. Die nieuwe het gekom. Dit is die basis van ons christenskap. En so baie van ons sikkel met dit, want by implicatie betekent dit die volgende. Jy het een nieuwe identiteit. As jy jou knie gebuig het voor Jesus Christus en hy is jou persoonlijke saligmaker, jy herken hom as verlosser, saligmaker, die Heere van die Heere, die een wat aan die kruis het van Golgotha vir jou gesterf het, wat begrawe is en wat op die derde dag opgewek is. As jy in hom glo, as jou God dan is jij een nieuwe mens. The old person has died. They do not live anymore. You have died. It is now Christ that lives within you. And because of him living within you, you are a new person. Daarom kan niks meer tegen jou gehou word nie, geen antlag kan tegen jou ingebring word nie. As die antlaar anklachte tegen jou wil inbring, en hy doen dit op so'n gereelde basis om ons te herinner aan die dinge wat ons verkeerd doen, dan moet jy in jou denke vernieuwe wees om te kan besef, dit is wat Godse woord oor my sê, ek behoort mos aan Christus, daarom is ek een nieuwe mens. Daarom kan dit wat ek gedoen het nie meer tegen my gehou word nie. En daarom is Godse mense, mense wat in dankbaarheid leef. Mense wat dankbaar is, dat hulle niet gemaakt is. En dat daar niks van die ou mens meer hoef te wees nie. 
Nou kom ek met hierdie gedeelte specifiek begin, want ik wil hier maar die basis verstaan. En als je hier die basis verstaan, jy hoor dat je een nieuwe identiteit gekry het, dan moet je kan verstaan, in hierdie nieuwe identiteit is daar dinge wat God aangaande jou en sy woord sê, en wat hij bij die monde van zijn apostels en profete vir jou sê, wat jij kan vat. You can believe it, you can receive it, because it is for you, because you are in Christ, and you have been made new. En een van daar die beloftes, en dinge wat soveel keer vir jou gesê word, is dit, God het jou lief. You are loved. En ek haal weer vir jou die bekende gedeelte aan, waar het sê, want so lief het God die wereld gehad. Jij is deel van dit. En ek gaan nou vir jou wees, dat in teendeel, God het jou lief gehad, nog voordat jy hom kon lief hee. Ek lees vir jou hierdie gedeelte ook in die Engels en die Amplified, want het is so mooi, het vat het jou so saam. Therefore, if anyone is in Christ, that is, grafted in, joined to him by faith, in him as Savior, he is a new creature, reborn and renewed by the Holy Spirit. The old things, the previous moral and spiritual condition, have passed away. Behold, New things have come because spiritual awakening brings a new life. Och, dit is mooi. Die waarheid sal jou vry maak. Dit is bevrijdend en levensveranderend. So ons weet dat ons as christene het die identiteit van iemand anders te aangeneem. Ons het christese identiteit. Ons is nie meer die nie. En daarom kan Paulus ook skryf, hy sê, jylle moet verstaan in Christus, is daar nie meer jood, nie jood, blank, bruin, swaard, geel, groen, Chinees, Japanees, Koreaan. Dit is nie meer so nie, because when you are in Christ, you have his identity, you have his culture, Ek wil vir jou vandag sê, ek stem met alle respect nie daarmee saam. Dat ons maar moet probeer om in vrede met mekaar sy kultuure saam te leef nie. We have the culture of Christ if we are Christ followers. That is the culture we are subject to. Dit gaan nie meer oor maar wat ons type mense maar doen nie. Dit gaan oor wat ek as kind van God doen omdat hy in my leven, want ek behoort aan Christus, ek is een nieuwe mens. Daarom sê ek met groot respect, teenoor elkeen, nee, ek is nie een Afrikaner nie, ek het nie Afrikaner bloed wat in my vloei nie, I have the blood of Jesus Christ that flows within me, I have a new identity. Ek respecteer elke volk en nasie, want die Heere verwacht van my om mense te respecteer. But I don't belong to this world. I'm not of this world. I am from a kingdom where Jesus Christ is Lord of all, where He reigns, and I am a representative I am an ambassador of that kingdom here on earth. I do not belong to this earth. I do not belong to the systems of this, this earth. I'm subject to them, but I don't belong to them. Die dinge van hierdie wereld is nie my meester nie. Ja, ek respecteer, al is het hoe moeilik, my regering en alles en so aan, want die Heere verwacht het van my. Maar ek kyk nie na hom vir my antwoord nie. Ek kyk nie na die president vir my antwoord nie. Ek kyk na Jesus vir my antwoord. Want hy is my koning, hy is my verlosser. En ek kan dit alles sê, want ek weet, hy is lief vir my. Because I understand his love. 
Nou, dit klinkt naar so iets so elementair waar ons sikkel daarmee, want jy sien, ons, ons dink baie keer dat Godse liefde voor ons is gekoppel aan ons omstandighede. Kan ik het zo so stellen? Ons omstandighede is niet een voorbeeld en een verbeeldzending van zijn liefde voor ons nie. En jy moet het verstaan. Ja, maar ik voel niet dat die Heere van my lief is nie, want kijk, hoe gaan dit met my? It's got nothing to do with that. Ik wil jou goed terugvat en ek wil vir jou vraag, so wat dan van Jezus? So omstandighede. Was hy niet hier God geliefd nie? Maar God sê toch, hier is my geliefde sien en wie ek wel behaad Maar kijk nou sy omstandighede. Kijk bijvoorbeeld naar Paulus. Paulus was meer in die tronk as wat hy op enige ander plek was. En terwijl hy in die tronk sit, sê hy, maar ek verbly my in die Heere. Because Paul understood that he was loved by God. En Godse liefde vir hom, het is met die omstandighede te doen gehad nie. Jy sien die fout dat ek en jy maak ons ding, wanneer het met ons goed gaan, dis wanneer God lief is vir ons. En wanneer ek en jy dier traal en error gaan, of ons gaan dier moeilike omstandighede, wat ek al jy het mag noem, dan voel ons, maar dit is al God wat my straf, want hy is ons nie eindelijk lief vir my nie, of sy liefde het nou verval. So I don't feel loved. Ek wil vir jou sê, Godse liefde het niks met gevoelens te doen nie. Godse liefde is sy vastbeslote toewijding om te doen wat die beste vir jou is. Dit is sy consequente welwillendheid teen oor jou. Liefde is om te doen wat die beste vir ander is. Maak nie saak wat het jou kost nie. En ek wil gaf jou vraag, hy het nie gedemonstreer nie. Ek wil vir die story vertel. In een afgesonderde deel van Alaska het um, drie mans in een seen gaan visvang, want het het hulle vliegtuig ingevlieg, en nadat hulle vis gevang het in Swan, het hulle weer besluit, die weer ook nou slecht en hulle moet uitvlieg. En toe hulle dit wil doen, toe wil, toe is het van so aard dat die weer so vinnig slecht raak, dat hulle nie kan uitvlieg nie, en hulle moet toe oornag. En die volgende ochtend besluit hulle, die weer is nou goed en hulle gaan uitvlieg. En toe hulle uitvlieg, toe kom daar een of ander probleem en die vliegtuig krijg in sy hoogte nie en die vliegtuig stort weer in die water neer. En allemaal oorleef die ongeluk, maar hulle is die middel van hierdie ijskouwe water gestrand. En al manier nou is dat hulle moet uit die wrak uit en hulle moet swem tot hulle by die kant kom. En allemaal begin te swem. En twee van die man swem in daar die ijswater tot in die kant, en toe hulle omdraak en hulle kyk terug, toe sien hulle maar die pa en sy seen is nog in die water. En hulle kan duidelijk sien dat die pa sterk genoeg is om te swem, maar dat hy die hele tijd wacht vir sy seen, en hy sien sy seen kom nie, en hulle sien hoe die pa terug swem na sy seen toe, om vasthou in die water, en later hoe al twee onder die water verdwijn. En die gevolgtrekking is dit, dat hierdie pa was so lief as sy sien gewees, dat hy nie bereid was om sonder om te lewe nie. And he went back and went down with him. He could not stand to swim out, but his son perished. En dit is wat God vir my en jou gedoen het. God kon nie sien dat ek en jy verwijderd van hom af moet wees vir eeuwig en vir altyd nie. En omdat hy het nie kon sien nie, omdat hy het nooit so kon kon hanteer om te sien dat ons van hom af verwijderd moet wees, as gevolg van ons zon is ongerechtigheid nie, het hy sy sien laat ondergaan. So dat ek en jy kan bly lewe. En so dat ek en jy een lewe saam met hom kan hee. Dit is ware liefde. En Paulus skryf daarvan, in Romeine 5 vers 8, waar hy sê, maar God bewys sy liefde vir ons hierin. Christus het vir ons gesterf, 
toe ons nog zondags was. Zijn liefde is zijn vastbesluit toewijding om te doen wat die beste is voor mij en jou. En zelfs nadat ons gereed is, elke dag in je leven, doe hij wat die beste is voor jou, al hou je niet daarvan. Nie. Want hij is een goede vader en hij weet wat je nodig hebt. Hij zegt in zijn woord: Ik weet wat jullie nodig hebt. En daarom geef hij dit voor jou. Maar hij weet ook wat jij niet nodig hebt. Nie, en hij weet ook wat jou gaan belemmer en wat jou gaan zeer maken en wat je moeilijk kan doen. En daarom hou je weg van het af. That's love. En daarom kan ons zijn woord vat. Zoals wat ons dit leest in zijn woord. Dus so dit is niet het ding van gevoelens. Nie. Dit is hier gekoppeld aan omstandigheden. Nie. En daarom schrijft Paulus aan die kerk in Rome. En hij zei: Whoever shall separate us from the love of Christ? Will tribulation separate us? Or distress? Or persecution? Or famine? Or nakedness? Or danger? Or sword? Will that separate us? I say, no, in all this, we are more than conquerors. And gain an overwhelming victory through whom who loved us so much that he died for us. For I am convinced, and I continue to be convinced beyond any doubt, that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor things present and threatening, nor things to come, nor powers, nor height, nor depth, or any other created thing will be able to separate us from the unlimited love of God, which is in Christ Jesus, our Lord. How come to I feel in sy liefde? He loves you. Maar jy sien die vijand het vir jou een prentje gaan skets van as het so in jou leven gaan, as het omhoud in die liefde is vir jou nie. Hier is het vir jou. Hy het jou lief gehad, nog voordat hy jou gevorm het in jou moeders geskoot. And he already had a redemption plan for you. And out of that, he had a plan and a purpose for you in this life. Jy moet het glo. Niks kan jou omkeer om jou liefde heen nie, want hy is liefde. Ephesians 2 vers 4 tot 5 sê, Maar God is reik in barmhartigheid, en hy het ons innig lief. Door sy groot liefde het hy ons wat dood was, as een volg van ons oortreding, sam met Christus levend gemaakt. Uit genade is jylle liefde. Gered. Ek sluit af om vir jou te sê, daar is een paar dinge wat jy net moet seker maak van. If you struggle to feel God's love, there are a few things. Number one, you must check your feelings. You must check your feelings. Feelings are powerful. They can drive us to scale the highest mountain or sink to the bottom of the sea. But feelings are fickle. They can't always be trusted. In order to take charge of your feelings, you need a solid understanding of what you know about God's love. Meaning you need to dive into His Word and allow it to penetrate your soul. It's not what I feel, it's what I know. It's belangrijk. It's not what I feel, it's what I know. It's what I know. And I know that God says in His Word that I am loved, though I may not feel a thing. The key is this, at the end of all your feelings should be a knowing. It is your knowing that you want to lean on when your feelings fail you. Charles Spurgeon had immer gesagt, the Word of God is the anvil upon which the opinions of men are smashed. The word of God is the anvil on which the opinion of men smashed. We must take God on his word and what his word says about us. En daarom kan jy verseker weet, as hy woord het van jou sê, dan is dit so. Het tweede ding wat jy nou moet kyk is, check your love language. Nou wat bedoel ek met dit? Ons allemaal het een sekere liefdestal. Daar is sekere dinge wat, wanneer het met jou gebeur, of wanneer iemand het nie oor jou doen, dan voel jy, oh, ek voel geliefd. En ek het net veel gesê, dit is nie met gevoelens te doen nie, maar God is so getrou, dat dit wat vir jou belangrik is, hy jou selfs in dit ontmoet. 
Denk al oor, denk aan oor hoe die Heere met jou praat, en hoe die Heere vir jou dinge uitwees, en wat jy net laat voel, oh, everything will be okay. Hy doen het op verschillende manieren met ons elkeen. Dit wees hoe lief hy vir jou is, want hy communikeer met jou in jou liefdestal. Jy is die een wat net sensitief daarvoor moet raak. En dan, lastens, we must always check for sin in our lives. And we must check our beliefs. Check for sin and check your beliefs. Want, wanneer al sonde in ons leven is, dan is ons geneig om as gevolg van die sonde, een muur tussen ons en God op te bou. En dan voel ons nie sy liefde nie. En wanneer ons dan gloe, dat hy nie daar is nie, en hy nie lief is vir ons nie, dan voel het vir ons so. Maar ons moet terugkom na die woord toe, om te weet, dit is hoe hy oor ons voel. Ek sluit af met die volgende om vir jou te sê, iemand skryf dit en sê, when we struggle to feel God's love, we need to be honest with ourselves and ask, am I struggling to feel God's love, or am I struggling to love God? Do I struggle to feel God's love, or am I struggling to love God? Weet dit, hy het jou lief, al voel jy dit nie, because it's not about feelings, it's about knowing. You say, I am loved, even when I don't feel anything. You say, and because you say it, I believe. I believe. Kom ons bid saam. Heere, baie, baie dankie, dat die woord ons leer, dat ons geliefd is. Heere, ek kan heel dag hier spandeer, en ek kan skrif op skrif lees, vir elkeen hier om te hoor, dat jy hulle ongelooflik baie lief het. My gebed is dit, dat hulle in die woord sal ingaan, en dier die kracht en die salving van die heilige geest, Heere, sal lees, en dat hulle daar die ervaring sal kry, dat die lief is vir hulle, dat hulle dit door die wete sal kom, en dat niemand dit by hulle kan wegvat nie, because they know that they know you love them, because you say you do, and your word says it, and because your word says it, we believe it. Dit is my gebed vir elkeen, Heere. En ek bid specifiek nou in die oomlik ook, Heere, vir mense wat miskien nie mag sit en wat nie geliefd voel dier familie nie. Nie geliefd voel dier vriende nie. Mense wat miskien dier dinge geworstel het in hulle leven, waar hulle miskien een geliefde verloor het. Waar iemand van hulle al weggestap het waar iemand een deur toegetrek het en gesê het, ek wil jou nooit weer sien nie. En waar hulle daar die slechte ervaring het van verwerping, dat in this moment, Lord Jesus Christ, you will touch their hearts, and that they will feel and experience your love, a love that never fails, a love that does not disappoint, a love that accepts and never rejects. En ek bid dat daar die gat wat veroorzaak is dier mense, dat het nou gevul sal word met Jesus Christus' liefde. And that they will know you love them. En dat dit vir hulle genoeg sal wees. Ek dank jy daarvoor, Jesus. Dank die Heere. En as jy het geloos, sê Amen. Amen.